यस भिडियो में तई लाइक्स रमेंट्स को आशा कर तो प्लिज लाइक्स रमेंट्स करी मैं हौसला प्रदान करीडियो में लाइक्स रमेंट्स अनिवार्य रूप से करूला कक्षा बार का संपूर्ण नोट्स का लगी भिजिट कर मेरे साइट में जिसको नाम रहे एनिबी इंग्लिश सपोर्ट क्लास ट्वेल्व मेरे साइट में भिजिट कर सीम्पली गूगल में सर्च कर एनिबी इंग्लिश सपोर्ट क्लास ट्वेल्व रो कक्षा बाहर को नोट कपी तैयार कर Kate Chopin's short story, A Respectable Woman in Bali, Compulsory English, Class 12, New Course, Pajanting for You, Detailed Summary. Background of the Author, Lekhako Prishtbhoomi. Naam. Kate Chopin, वास्तविक नाम कैथरीन ओ फ्लैरिटी राष्ट्रीयता अमेरिकी जन्म वहाँ को जन्म सन अठारह सौ एवन्न फेब्रुवरी महीना को आठ गते जन्मस्थान वहाँ को जन्म अमेरिका को सेंट लुइस मिजोरी में मृत्यु वहाँ को मृत्यु चौवन्न वर्ष को उमेर में सन उन्नाइस सौ चार अगस्त महीना को बाईस गते अमेरिका को सेंट लुइस मिजोरी में थी पेशा वहाँ को पेशा उपन्यासकार र संक्षिप्त कथा लेखक वहाँ को ख्याति प्राप्त कार्य वहाँ को ख्याति प्राप्त कार्य द अवेकनिंग हो जैंटिंग डिटेल्ड समरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड Summary in both English and Nepali languages. यो कथा प्रारंभ में भोग मैगजीन में सन अठारह सौ चौरानब्बे में प्रकाशित भो सामाजिक मूल्य मान्यता हामी हम पहचान बारे आभास कराशन रामा अनेकों इच्छा निंत्रण करद यहाँ प्रस्तुत येलो हाइलाइटेड टेक्स्टर ध्यान दी सुन्नहला यी येलो हाइलाइटेड टेक्स्टर कथा का मुख्य बुदा दिस सर्ट स्टोरी अ रिस्पेक्टेबल वुमन इज अ फिक्शनल स्टोरी दैट हैज बीन रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर केट चौपेन यो संक्षिप्त कथा अ रिस्पेक्टेबल वुमन अर्थात एक आदरणीय महिला एक काल्पनिक कथा हो जो एकजना अमेरिकी लेखक केट चोपिन द्वारा लेखी को हु सी हैव रिटन दिस स्टोरी इन द अर्ली एटीन नाइन्टीज वहां यो कथा अठारह सौ नब्बे को दशक को सुरुआत में लेख्भ दिस स्टोरी हेज प्रजेंटेड द आइडेन्टिटी अफ अ मैरिड ओमन एंड हर सेल्फ डिग्निटी अफ बींग अ वाइफ इस कथा एक विवाहित महिला को पहचान र एक श्रीमती हु तीन को स्वाभिमान प्रस्तुत हियर इन दिस स्टोरी वी फाइन द मेजर थीम्स एज आइडेन्टिटी एंड डिजायर वर्सेस कंट्रोल यहाँ इस कथा में हामी पहचान र इच्छा विरुद्ध निंत्रण जस्ता मूल भाव भेटाश दिस स्टोरी इज अबाउट द मेन कैरेक्टर मिसेस बरोडा एंड हर इनर कन्फ्लिक्ट यो कथा एकजना मुख्य पात्र मिसेस बरोडा र वहाँ को आंतरिक द्वंद का बारे में हो दिस स्टोरी हेज प्रजेंटेड मिसेस बरोडाज इन ए कन्फ्लिक्ट एज सी फाइंड्स हर सेल्फ एट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर हस्बैंड फ्रेंड इस कथा ने मिसेस बरोडा को आंतरिक द्वंद प्रस्तुत कर जब वहाँ आपूला आपको श्रीमान को साथी प्रति आकर्षित भो भेटा हो द स्टोरी फॉलोज द एलिमेंट्स अफ अ ट्रेडिशनल प्लॉट एज एक्सपोजिशन राइजिंग एक्शन क्लाइमेक्स एंड रिजोल्यूशन इस कथा ने एक परंपरागत कथासार का तत्वर अनुसरण जस्त यहाँ कथा को प्रारंभ प्रदर्शन कथा भि को बढ़्द कारवाही कथा को चर्मोत्कर्ष रंतिम संकल्प 
The story takes place on Mr. Gaston Baroudas sugar plantation in Louisiana during the 1880s or early 1890s. यो कथा सन अठारह सौ अस्सी को दशक वा सन अठारह सौ नब्बे को प्रारंभ को दशक तर लुइजियाना में मिस्टर गैस्टन बरोडा को चीनी बगान में घटे हो द मेन कैरेक्टर्स हियर इन दिस स्टोरी आर मिस्टर गैस्टन बरोडा मिसेस बरोडा एंड अ विजिटर नेम्ड गवर्नेर इस कथा का मुख्य पात्र मिस्टर गैस्टन बरोडा मिसेस बरोडा र एक जना गवर्नेल नामक आगंतुक रहेगा नाउ प्रजेंटिंग मेन प्लॉट मुख्य कथा सार द स्टोरी स्टार्ट्स विथ मिसेस बरोडाज अनहैप्पी मूड कथा को सुरुआत मिसेस बरोडा को दुखी मनोदशा हो Mrs Baroda became unhappy when she learned from her husband that his friend Governor was planning to visit them in their sugar plantation Mrs Baroda dukhi hunu bhayo jab waha lai waha ko sirman bata tha bhayo ki waha ko sirman ko sathi Governor waha haru lai waha haru ko chini bagan ma bhetne yojana banai raheko thiyo arthat Mrs Baroda waha ko sirman ko sathi aune kura le dukhi hunu bhayo Governor was about to spend his week or two at the sugar plantation. Governor afno ek va dui hafta chini bagan mein bitaune wala thiyo. Mrs Baroda didn't like her husband's information because she had planned to take a rest and converse with her husband Gaston Baroda after the busy winter. Mrs Baroda lai afno sirman ko jankari man parena kinaki wahale afno sirman Gaston Baroda ko saath byast hiund mahina haru pachi aaram garne ra waha sanga kurakani garne yojana banaunu bhayeko thiyo For Mrs Baroda Governor was quite an unknown person Mrs Baroda ka lagi Governor nikai aparchit vyakti thiyo She had never met Governor in her life before due to various reasons वहां विभिन्न कारण आपको जीवन में गवर्नर पैल्य भेट्न भाई थे बट सी न्यू दैट ही एंड हर हस्बैंड हैड बीन फ्रेंड्स इन कॉलेज तर वहाँ ऊ रहा का श्रीमान कलेज में साथी थे भूमि था सी हेड हर्ड वेरियस थिंग्स अबाउट हिम थ्रू हर हस्बैंड वहां उसको बारे में अपना श्रीमान मार्फत अनेकों कुछ सुन्न भाग सी हेड बीन टोल दैट ही वॉज नाउ अ जर्नलिस्ट वहां ऊ अ एक पत्रकार थियो भन्ने कुरा बताइए थी सी पिक्चर हिम अनकसियली इन हर माइंड वहां अनजान में मन मनई उसको चित्र बनाने भो सी सपोज हिम टू बी टॉल स्लिम सीनिकल विथ आई ग्लासेस एंड हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स वहां उस एक अग्लो दुब्लो आँखा में चश्मा सात सन्की र गोजी अपना हाथ घुसारी राख्ने एक मं झी ठन्न भो सी डिड नट लाइक गवर्नेल गैसिंग अबाउट हिम वहां आपको अनुमानक क्रम में गवर्नेर मन पाऊन भेन वेन गवर्नेर अराइव एंड प्रजेंटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट अफ द कपल मिसेस बरोडा कैप्ट ऑन लुकिंग एट हिम जब गवर्नेल आईपुगो रफलाई जोड़ी का सामू प्रस्तुत गयो मिसेस बरोडा उस हे रहू ही वॉज डिफ्रेंट फ्रॉम मिसेस बरोडाज एक्सपेक्टेशंस ऊ मिसेस बरोडा का आशा भाग फरक थी सी डिन फाइन हिम एज सी सपोज हिम टू बी इन हिज पर्सनैलिटी अर्लियर वहां उस भेटा भेन जस्तो वहां पूर्व उसको व्यक्तित्व में यो होद भाग भाग थी He was slim but neither tall nor cynical. U dublo thiyo tara na ta aglo thiyo na ta sanki. At first sight she found herself attracted to him. Pahilo nazar ma nai waha le aafu lai u prati aakarshit bhayeko bhetaunu bhayo. She started liking him. Waha le uslai man parauna shuru garnu bhayo. Mrs Baroda herself was quite confused why she liked a person like Governor Mrs Baroda swam Governor jasto byakti lai kina afule man prayin bhani almalinu bhayo She found Governor quite different from what her husband Gaston had described him to her 
वहाँले गवर्नरलाई वहाँ को सिरमालले वहाँलाई बर्णन गरे भन्दा निकै फरक भेटाउनु भयो सी नोटिस द ल्याक अफ अल द पोजिटिभ ट्रेट्स विद इन हिम वहाँले उसमा वहाँ अनुसारका सम्पूर्ण सकारात्मक लक्षणहरूको कमी भेटाउनु भयो He wasn't a frank and chatty man like her husband. U waha ko sirman jasto bindas ra bolne khal ko vyakti thiyena. He didn't seem brilliant. U pratibhasali dekhidain thiyo. But he seemed quiet and courteous in response to their welcome and hospitality. Tara u waha haru ko swagat ra satkar prati shant ra binamra dekhin thiyo. Mrs. Baroda was a quite frank and chatty woman. मिसेस बरोडा निकै बिन्दास र बोल्ने खालकी महिला हुनुहुन्थ्यो बट ही बिहेव्ड क्वाइट सिम्पली टु देम व्हिच वाजन्ट लाइक्ड बाइ मिसेस बरोडा तर उसले वहाहरुसँग सारै सरल व्यवहार देखायो जुन मिसेस बरोडालाई मन परेन ही मेड नो पर्टिकुलर अटेम्प्ट टु इम्प्रेस हर थ्रु हिज एक्स उसले आफ्ना क्रियाकलापहरू मार्फत वहाँमाथि प्रभाव पार्ने कुनै खास प्रयास गरेन ही सिम्ड क्वाइट डिफ्रेन्ट टु मिसेस बरोडा हु डिन हेभ फ्रेन्कनेस लाइक अदर गेस उ मिसेस बरोडाका लागि निकै अलग देखिन्थ्यो जो अन्य पाहुनाहरू जस्तो बिन्दास पाराको थिएन ही इन्जोयड सिटिङ अन द पोर्टिको एन्ड लिस्निङ टु द गेस्टन्स एक्सपिरियन्स एज अ सुगर प्लान्टर उसले पोटिको अर्थात कौशीमा बसेर मिस्टर गैस्टनको एक चिनी कृषकको रूपमा वहाँको अनुभव सुनी आनन्द उठायो ही फेल्ट क्वाइट सेटिस्फाइड टु एक्सपिरियन्स द इन्भाइरोमेन्ट अफ द सुगर प्लान्टेसन उसले चिनी बगानको वातावरणको अनुभव लिँदा निकै सन्तुष्ट महसुस गर्यो द बिग डग्स इभन मेड हिम फिल गुड ठूला कुकुरहरूले पनि उसलाई राम्रो महसुस गराए In response to Gaston's opinions, he didn't seem interested in fishing or hunting. Mr. Gaston ko rai ko pratikriya ma u macha marna ra sikar garna ma teti ichuk dekhiye na. Mrs. Baroda became quite puzzled to find his personality. Mrs. Baroda usko vyaktitva dekhi nikai almalinu bhayo. But she found him lovable and inoffensive. तर वहाँले उसलाई प्यारो र निर्दोष भेटाउनु भयो सी लेफ्ट हिम अलोन विथ हर हस्बेन्ड एट फर्स्ट वहाँले उसलाई प्रारम्भमा आफ्नो श्रीमानसँग एक्लै छाड्नु भयो देर वाज नो चेन्ज इन गवर्नल इन रिस्पोन्स टु हर एक्सन तर वहाँको कार्यको प्रतिक्रियामा गवर्नलमा कुनै पनि परिवर्तन थिएन अर्थात् ऊ वहाँप्रति जस्ताको त्यस्तै रह्यो न हाँसिदिने न बोलिदिने न त केयर नै गरिदिने But soon she began to accompany him on walks to overcome his reserved nature. Tara chadai usko yo arakshit swabhav mathi vijay prapt garna wahale u sangai hidna shuru garnu bhayo. She became tired of governor and asked her husband about his departure. वहाँ गोवर्नल देखि थाक्नु भयो र आफ्नो श्रीमानलाई उ कहिले यहाँबाट जान्छ भनी सोध्नु भयो फोर हर गोवर्नल वाज एन्ड लाइक अदर गेस वहाँका लागि गोवर्नल अरु पाहुनाहरू जस्तो थिएन इफ ही वर मोर लाइक अदर्स सी ह्याड टु प्लान समवट फोर हिज कम्फर्ट एन्ड इन्जोयमेन्ट यदि उ अन्य पाहुनाहरू जस्तै अधिक हुन्थ्यो भने वहाँले उसको आराम र आनन्दको लागि केही योजना बनाउनु पर्थ्यो तर यहाँ गोवेन्डल मिसेस बरोडाका लागि एक अपरिचित झैँ व्यवहार गर्दथ्यो हर हस्बेन्ड टोल्ड हर द्याट गोवेन्डल वाज एन गिभिङ हर ट्रोबल वहाँको श्रीमानले गोवेन्डल वहाँलाई समस्या नदिइरहेको भनी वहाँलाई बताउनु भयो ही एक्सप्लेन द्याट ही वुड स्टे फोर अनदर विक एन्ड आक्स वाइ सी डिन विस हिम टु स्टे वहाँले उ अर्को हप्ताका लागि त्यहीँ रहने भनी व्याख्या गर्नुभयो र आफ्नो श्रीमतीलाई किन वहाँ उ रहोस् भन्ने कुरा चाहनुहुन्न भनी सोध्नुभयो सी रिस्पोन्डेड द्याट सी वुड प्रिफर हिम टु बी मोर डिमान्डिङ विच अम्युज गेस्टन वहाँले उ बढी आकर्षक भएको भए वहाँलाई मन पर्थ्यो भनी आफ्नो श्रीमानलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो जसले गेस्टनलाई हर्षित बनायो Mr. Gaston told Mrs. Baroda that Governor didn't expect a commotion over his presence and that he simply wished for a break from his busy life. 
मिस्टर गैस्टन ने मिसेस बरोड़ा भन्नभु कि गोवेन्डल ने आपको उपस्थिति में हल्लागुला व हंगामा को अपेक्षा करे थे ऊ तो व्यस्त जीवन बट थोड़े आराम को इच्छा रख्थ्य She reminded her husband about his description of Gornell as a clever and man of ideas. Mrs. Barura Lee, Afno Sirmal Lai, Governor Ta Chatur Bhakti, Bichar Harule Bhariye Ko Bhakti Bhani, Waha Ko Bernan Bari, Waha Lai Samjana Dilanu Bhayu. She had expected him to be more interesting. Waha Lai U Jyadai Rochak Hula Bhani Asa Garnu Bhaye Ko Thiyo. She informed her husband that she might go to the city in the morning and stay with her aunt Octavi. Wahale afno sirman lai waha pihana sahar tira jaan saknu huncha ra aunty Octavi kaha basna saknu huncha bhani suchit garnu bhayu. She asked him to let her know about Governor's departure. Wahale afno sirman lai Governor ko prasthan baare jaan kari paun bhani sudnu bhayu. Later that night, while she was sitting on a bench, feeling confused and wanting to leave the plantation for a while, Gornil saw her and sat next to her. Pachi tiyo raad, jabwa waha evta bench ma basi rahanu bhaako thiyo. Al mali nu bhaako ra chini bagaan kihi samay ka laagi chadne chahana gari rahanu bhaako thiyo. Gornil le waha lai dekhyo ra waha kai chho ma basyo. He didn't even think about her reaction. Usne waha ko pratikriya bare samet soche na. Arthat chheo ma basda, waha rishaunu huncha wa hundai na, yo na soche u sidei tiyaha basi diyo. Gowernel handed her a scarf on Gaston's behalf and murmured about the night. Usne Gaston le dinu bha ko bhandai, waha ko scarf waha lai hastantran garyo, ra raat ko bare ma mand awaj ma barbaram na thaleo. His silence disappeared and he became talkative for the first time. Usko maunta harayu ra u pratham patak bulakar banyu. He spoke in a low voice to her of the old days and his desire for peaceful existence. U ha sanga bigat ka din haru ra afno shantimaya astitva ko ichcha bare sustari bolyu. She didn't listen to his words so much. Wahale uska shabd haru jyada sunnu bhayena. His voice tones attracted her a lot. Usko awaz ko dhun haru le wahan lai jyada aakarshit banai diyo. She wanted to reach out her hand in the darkness and touch him with the sensitive tips of her fingers upon the face or the lips. Wahan andhakar ma afno haath badhauna chahanu hunthyo ra usko anuhar va oth haru ma afna aula haru ko sanvedanshil tuppa haru le chhuna chahanu hunthyo. She wanted to be more close to him and whisper against his cheek. Waha usanga jyadai najik huna ra usko gala najik sustari bolna chahanu hunthyo. But she controlled herself because her self dignity of a respectable woman prevented her to do so. Tara waha le swayam lai niyantran garnu bhayu kina ki ek adarniya mahila ko atma samman le waha lai isto garnu bata ruki diyo. Eventually she left and the governor remained alone behind. Antima waha teo thao bata janu bhayu ra governor pachi ek lai rahe ho. She wanted to reveal her mistake to her husband. Waha afnu sirman lai afnu galti ko khulasa garna chahanu hunthi ho. But later on she decided to handle the situation herself being sensible. Tara pachi waha le swayam viveki bhai yes avastha lai samalne nirnay garnu bhayo. In the very next morning she left for the city and didn't return until governor's departure. Boli palta bihanai waha shahar tira lagnu bhayo ra taba samman farkinu bhayena jaba samman governor ko prasthan bhayena. Her husband Gaston wished his friend Governor to visit his plantation again in the next summer, but Mrs. Baroda refused her husband. Waha ko sirman Gaston le Governor punah arko grishme yam tira waha ko bagan ma aus bani kamna garnu bhayu. Tara Mrs. Baroda le afno sirman lai manahi garnu bhayu. But she later changed her idea, delighting her husband. तर पी वहां आपको श्रीमान खुशी पार्दी आपको विचार बदलिभ 
हर हसबेंड टोल हर दैट गोवर्नियल डिन डिजर्व हर डिसलाइक वहाँ को श्रीमान ने गोवर्नियल वहाँ को घृणा योग्य मं हो भन्न भो सी किस्टर हसबेंड एंड टोल हिम दैट सी हेड ओवरकम एवरीथिंग एंड दैट सी विल नाउ ट्रीट हिम मोर नाइसली वहाँ ने अपने श्रीमान चुम्बन करू रहां भो कि वहाँ ने सब कुछ में विजय हासिल कर सकते रब वहाँ उस अज राम व्यवहार कर इन मोस्ट अफ के चौपिन्स राइटिंग्स सी ऑफन क्रिएट्स ब्रिलियंट समटाइम्स एम्बिगुअस क्लोजिंग्स के चौपिन का धे जसो लेख वहाँ प्राय गजब को कहले कहीं अस्पष्ट अंत्य सृजना कर Here at the end of the story there is no certainty we don't know if she will choose her feelings or overcome them yaha katha ko antya ma yaha kunai pani nishchitta chaina hami haru lai tha chaina ki waha afna bhavna haru lai rojnu hune cha wa ti bhavna haru ma vijay prapt garnu hune cha in that way k chopin makes us questioned being respectable means living according to social norms or living our lives without regret yes prakarli k chopin hami haru sanga soch puch garnu huncha adarniya bhaneko samajik mulya manyata anusar basnu ho wa hamro jivan bina kunai paschata basnu ho will be continued short summary with textbooks questions and answers in the second part of this video सूरज भट